ఎవరైనా వాళ్ళ ఫోన్లో కానీ వాళ్ళ మానిటర్ పై గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు ఒక షోరూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఒక టీవీలో సినిమా చూసినప్పుడు లేకపోతే ఒక డెమో వీడియో చూసినప్పుడు మనం చూడగానే చెప్పేయగలుగుతాం ఇది నార్మల్ కన్నా చాలా స్మూత్ గా ఉందని చెప్పి అది చూడగానే అలా చూస్తూ ఉండిపోతాం అది చూడడానికి చాలా లైఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది మనం టీవీస్ కానీ మానిటర్స్ కానీ కొనుక్కునేటప్పుడు షోరూమ్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ లో మనం లేకపోతే ఆ టీవీ పై మనం సిక్స్టీ హర్డ్స్ నైన్టీ హర్డ్స్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ హర్డ్స్ టూ ఫార్టీ హర్డ్స్ ఫోర్ ఎయిటీ హర్డ్స్ ఇలాంటి నంబర్స్ అన్ని చూస్తుంటాం ఇవి రిఫ్రెష్ రేట్స్ అసలు రిఫ్రెష్ రేట్స్ అంటే ఏంటి ఎక్కువ రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండడం వల్ల మనకు దానిపై కనిపించే వీడియో ఎందుకు స్మూత్ గా కనిపిస్తుంది ఎంత రిఫ్రెష్ రేట్ ఉంటే మానిటర్ ఉంటే మనం సరిపోతుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు రిఫ్రెష్ రేట్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మన స్క్రీన్ పై మన టీవీ కానివ్వండి మానిటర్ ల్యాప్టాప్ ఏదైనా కూడా ఆ స్క్రీన్ పై ఒక్క సెకండ్ లో ఎన్నిసార్లు అయితే కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ అవుతుందో మనం దాన్ని రిఫ్రెష్ రేట్ అంటున్నాం దీన్ని మనం హర్డ్స్ లో కొలుస్తున్నాం ఫ్రీక్వెన్సీకి సంబంధించిన దేనన్నా కూడా మనం హర్డ్స్ లో కొలుస్తాం సో సిక్స్టీ హర్డ్స్ ఉందంటే ఒక్క సెకండ్ లో మాక్సిమం సిక్స్టీ టైమ్స్ ఆ మానిటర్ కానీ టీవీ కానీ కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ లోడ్ చేసుకోగలుగుతుంది అని అర్థం టూ ఫార్టీ అంటే ఒక సెకండ్ లో టూ ఫార్టీ టైమ్స్ కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ ని లోడ్ చేసుకోగలుగుతుంది అని అర్థం కొన్ని సంవత్సరాల ముందు మనం టీవీస్ మానిటర్స్ ఈ రెండు కూడా సిఆర్టీ టెక్నాలజీతో పనిచేసే వాడేవాళ్ళం అంటే పెద్ద డబ్బా లాగా మనకు కనిపించేది దీంట్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ఉంటుంది అలాగే ముందు మనకు ఒక ఫాస్ఫర స్క్రీన్ ఉంటుంది ఈ ఫాస్ఫర స్క్రీన్ పై ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మూవ్ అవుతా ఉంటుంది సీప్ అవుతుంది సో ఒకటే సింగిల్ డాట్ మొత్తం మనకు స్క్రీన్ లో కనిపించే ప్రతి దాన్ని మనకు కన్వర్టరా చేస్తుంది సో రిఫ్రెష్ రేట్ ఖచ్చితంగా చాలా ఎక్కువ ఉండాలి లేకపోతే మనకు ఫ్లికర్ కనిపిస్తుంది దీంతో పాటు మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఇంకోటి ఏంటంటే అది పైన నుంచి ఇలా స్విచ్ చేస్తూ కిందికి వెళ్తుంది ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ సో అది కిందికి వచ్చే టైంకి పైన నుంచి డిమ్ అయిపోతుంది సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ చాలా ఫాస్ట్ గా పైన డిమ్ అయ్యే లోపలే కింద నుంచి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోవాలి సిఆర్టీ లో సింపుల్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక సింగిల్ ఇమేజ్ మనం చూపిస్తున్నా కూడా రిఫ్రెష్ రేట్ అంతే ఫాస్ట్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ కనుక ఫాస్ఫర్ స్క్రీన్ టచ్ అవ్వకపోతే ఆ ఇమేజ్ మొత్తం డిమ్ అవుతుంది అదే మనం లేటెస్ట్ గా ఎల్ఈడి ఎల్సిడి టెక్నాలజీస్ తో వచ్చిన మానిటర్స్ గానీ టీవీస్ తో గానీ చూస్తే అన్ని పిక్సల్స్ ఒకటేసారి అప్డేట్ అవుతాయి ఇండివిజువల్ పిక్సల్ తన సొంత లైట్ తో గ్లో అవుతుంది లేకపోతే బ్యాక్ సైడ్ తో గ్లో అవుతుంది కానీ దానంట దానంతట అదే దాంట్లో ఉన్న వాల్యూని అప్డేట్ చేసుకుంటుంది సో మనం సోర్స్ నుంచి ఆ ఇమేజ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ లో ఎంత అయితే ఫ్రేమ్ రేట్ ఉందో అది చాలా ముఖ్యం సినిమా థియేటర్స్ లో కానీ లేకపోతే మన ఫోన్ స్క్రీన్స్ ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్స్ పై మనం ఒక కంటిన్యూస్ వీడియో లాంటిది చూడగలుగుతున్నాం అంటే దాంట్లో డిస్క్రిట్ ఇమేజెస్ ఉన్నా కూడా అది సిక్స్టీన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండడం కారణంగా మనం కంటిన్యూస్ గా చూస్తున్నాం దీన్నే మనం మన పర్సెస్టెన్స్ ఆఫ్ విజువల్ అంటున్నాం సో మీరు ఇక్కడ అడగచ్చు సిక్స్టీన్ కన్నా ఎక్కువ ట్వంటీ ఫోర్ మనం ఒక స్టాండర్డ్ లా సెట్ చేసుకున్నాం కదా అంతగా ఎక్కువ అసలు మన కన్ను పసిగట్టగలుగుతుందా అని చెప్పి ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్ రేట్స్ అనేది స్టాండర్డ్ గా ఎందుకు సెట్ చేసుకున్నారంటే ఎలాగో మనం సిక్స్టీన్ కన్నా ఎక్కువ ఫ్రేమ్స్ పెట్టాలి కానీ ట్వంటీ ఫోర్ కన్నా ఎక్కువ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ అలా పెట్టుకుంటూ పోయామంటే ఆ ఫిల్మ్ రీల్ ఎంత ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ కి మూవీ తీసినప్పుడు ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది అందుకే ట్వంటీ ఫోర్ ఒక స్టాండర్డ్ లా సెట్ చేసుకున్నాం కానీ ట్వంటీ ఫోర్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న దాన్ని మన కన్ను పసిగట్టలేవు అనేది మాత్రం తప్పు ఎందుకంటే ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ లో కూడా ఒక ఫ్రేమ్ నుంచి ఇంకో ఫ్రేమ్ కి స్విచ్ అయ్యేటప్పుడు మూమెంట్ ఉన్న ఫ్రేమ్స్ లో ఏం చేస్తారంటే దాన్ని షార్ప్ గా క్యాప్చర్ చేయకుండా చిన్నగా మోషన్ బ్లర్ పెడతారు అది మన కన్ను ఎలాగైతే నార్మల్ లైఫ్ లో మోషన్ బ్లర్ ఎలా అయితే చూస్తుందో కెమెరా లెన్స్ లోపల ఉండే ఫిలిం గానీ లేకపోతే లేటెస్ట్ డిస్టి కెమెరాస్ లో ఉండే సెన్సర్ గానీ ఆ మోషన్ బ్లర్ కూడా అలాగే క్యాప్చర్ చేస్తాయి సో దీని వల్ల తక్కువ ఫ్రేమ్ రేట్ ఉండడం వల్ల కూడా అది మరీ తక్కువ ఉందని మనం కనబట్టలేకపోతాం ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ ఫోర్ ఎఫ్పిఎస్ వీడియో లేకపోతే థర్టీ ఎఫ్పిఎస్ వీడియో చూసిన తర్వాత సడన్ గా ఒక సిక్స్టీ ఎఫ్పిఎస్ వీడియో చూడగానే ఎంబటే చెప్పేయగలుగుతాం ఇది సిక్స్టీ ఎఫ్పిఎస్ వీడియో ఇది చాలా స్మూత్ గా ఉందని చెప్పి సో ఖచ్చితంగా ఒక హైయర్ ఎఫ్పిఎస్ మీద ఉండే హైయర్ ఫ్రేమ్ రేట్ ఉండే వీడియో మనం చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా అది మనకి కళ్ళకి ఇంకా బెటర్ సెన్సేషన్ కలిగిస్తుంది సో మన పర్సెసన్స్ ఆఫ్ విజన్ మనం చూస్
ఇప్పుడు మన టీవీ అనేది ఒక డిస్ప్లే డివైస్ మన మానిటర్ మన ఫోన్ స్క్రీన్ ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ ఇవన్నీ కూడా డిస్ప్లే డివైసెస్ అంటే క్లియర్లీ రిఫ్రెష్ రేట్ అనేది ఒక హార్డ్వేర్ ప్యారామి రిఫ్రెష్ రేట్ అనేది ఒక డిస్ప్లే డివైస్ యొక్క త్రూపుట్ ఎంత ఉందని చెప్తుంది త్రూపుట్ అంటే ఏంటంటే మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎన్నిసార్లు అయితే ఈ ఒక్క సెకండ్ లో మనం ఈ డిస్ప్లే డివైస్ పై ఇమేజ్ ని రిఫ్రెష్ చేయగలుగుతామో దాని ఇండికేషన్ మనకి రిఫ్రెష్ రేట్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ రేట్ ఎక్కువన్నంత మాత్రాన మనం దాంట్లో చాలా స్మూత్ ఉండే వీడియో చూస్తామని కాదు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఆ వీడియో కూడా ఫ్రేమ్ రేట్ ఎక్కువ ఉండాలి దాంతో పాటు మన సిపియూ నుంచి మన మానిటర్ కి వచ్చే కేబుల్ అలాగే మన డివిడి నుంచి మన ఫోన్ కు మన టీవీకి వెళ్లే కేబుల్ అంటే హెచ్డిఎంఐ కేబుల్స్ గానీ విజిఏ కేబుల్స్ గానీ క్వాలిటీ మంచిగా ఉండాలి అలాగే చాలా ఎక్కువ డేటా కెపాసిటీ కూడా పట్టుకుండాలి ఇప్పుడు ఒక వీడియోకి ఎక్కువ ఫ్రేమ్ రేట్స్ ఉండి అలాగే ఒక మానిటర్ దాన్ని సపోర్ట్ చేసేలాగా ఎక్కువ రిఫ్రెష్ రేట్ ఉందంటే మనం ఒక స్మూత్ వీడియో ప్రసార్ చేస్తాం అని రూలేం లేదు ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ ఎఫ్పిఎస్ ఉండే వీడియో స్టోర్ చేసుకుని ఇలాగో చాలా ఎక్కువ స్టోరేజ్ స్పేస్ పై ఆక్యుపై చేసేసాం అదే కాకుండా వీడియోని రెండర్ చేసేటప్పుడు అంటే ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు మనకు చాలా ప్రాసెసింగ్ పవర్ కూడా ఖర్చు అవుతుంది నిజం చెప్పాలంటే నార్మల్ సిపియూస్ అంటే పెంటిఎం సిపియూస్ కోర్ సిపియూస్ అలా పాత సిపియూస్ ఒక హయ్యర్ రిఫ్రెష్ రేట్ హయ్యర్ ఫ్రేమ్ రేట్ ఉండే వీడియోస్ ప్లే చేయడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడతాయి చాలా ఫ్రేమ్స్ డ్రాప్ చేస్తూ ఉంటాయి అదే కాకుండా మీరు హయ్యర్ ఫ్రేమ్ రేట్స్ పై ఒక గేమ్ ఆడాలనుకున్నా కూడా మంచి జీపీ ఉంటే కానీ మీరు ఆ గేమ్ ఆడలేరు అదే కాకుండా మీరు ఒక పోర్టబుల్ డివైస్ పై కనుక హయ్యర్ ఫ్రేమ్ రేట్స్ పై మూవీస్ చూడాలనుకున్నా యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూడాలనుకున్నా గేమ్స్ ఆడుకున్నా హయ్యర్ ఫ్రేమ్ రేట్ లో చాలా ఎక్కువ పవర్ కన్సంప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని బ్యాటరీ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా డ్రైన్ అయిపోతుంది ఒకవేళ మీ దగ్గర ఉన్న వీడియో ఫ్రేమ్ రేట్ మీ డిస్ప్లే డివైస్ రిఫ్రెష్ రేట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకుందాం అంటే మీ దగ్గర ఉన్న వీడియో ఫ్రేమ్ రేట్స్ అప్పుడు సిక్స్టీ ఎఫ్పిఎస్ ఉండి కేవలం మీ డిస్ప్లే డివైస్ రిఫ్రెష్ రేట్ థర్టీ హర్ట్స్ మాత్రమే ఉంటే అప్పుడు ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ ఫ్రేమ్ మీ డిస్ప్లే డివైస్ డ్రాప్ చేసి ఓన్లీ ఆల్టర్నేట్ ఫ్రేమ్స్ మాత్రమే చూపిస్తుంది అంటే మీరు ఎంత స్మూత్ గా కనపడాలని దాన్ని రికార్డ్ చేసి ప్లే చేయాలనుకున్నా మీకు అది అంత స్మూత్ గా కనిపించదు ఎందుకంటే ఓన్లీ మీ రిఫ్రెష్ రేట్ థర్టీ ఎయిట్స్ ఉంది కాబట్టి అదే ఇప్పుడు రివర్స్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకవేళ మన వీడియో ఫ్రేమ్ రేట్ కన్నా కూడా మనం మానిటర్ రిఫ్రెష్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటే ఆ సేమ్ ఫ్రేమ్ లో మల్టిపుల్ టైమ్స్ చూపిస్తుంది అంటే మీరు సిక్స్టీ ఎఫ్పిఎస్ వీడియో కనుక చూడాలనుకున్నప్పుడు ఆ వీడియోని ప్లే చేస్తే మీ మానిటర్ రిఫ్రెష్ రేట్ కనుక టూ ఫార్టీ ఎఫ్పిఎస్ ఉంటే ఒకటే ఫ్రేమ్ లో ఫోర్ టైమ్స్ చూపిస్తుంది ఎందుకంటే డిస్ప్లే డివైస్ ఇప్పుడు టూ ఫార్టీ స్లాట్స్ నింపాలి కానీ దాని దగ్గర దాని దగ్గర ఓన్లీ సిక్స్టీ ఫోటోస్ మాత్రమే ఉన్నాయి సో ఒక్కొక్క ఫోటో అనేది ఫోర్ టైమ్స్ చూపిస్తుంది అంటే మీరు ఒక సిక్స్టీ ఎఫ్పిఎస్ వీడియో చూడడానికి కేవలం ఒక సిక్స్టీ హర్డ్స్ రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండే మానిటర్ ఉంటే సరిపోతుంది మీరు టూ ఫార్టీ హర్డ్స్ ఉండే మానిటర్ ని కొని మీ డబ్బులు వేస్ట్ చేసినట్టే ఆడదాం కానీ టూ ఫార్టీ హర్డ్స్ పెట్టి మీరు ఒక మానిటర్ ని కొన్నారంటే టూ ఫార్టీ హర్డ్స్ పై రన్ చేసి గేమ్స్ ఆడినప్పుడు మాత్రమే మీరు దాని పూర్తి ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు మీరు ఏ గేమర్స్ అడిగినా చెప్తారు గేమింగ్ ల్యాప్టాప్స్ లో ఉండే ప్రాసెసర్స్ గానీ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ గానీ ఓన్లీ ఎన్విడియా ఇంక ఎండి అనే కంపెనీస్ చాలా బాగా డిజైన్ చేస్తాయి ఒకవేళ మీరు గేమ్ అని అంటే ఖచ్చితంగా రెండింటి ఏదో మీ కంప్యూటర్ లో ఇప్పుడు ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం డిస్ప్లే చేయాలనుకునే వీడియో గేమ్ గానీ ఒక వీడియో గానీ ఒక ఎఫ్పిఎస్ అయి ఉండి మన డిస్ప్లే డివైస్ కనుక వేరే రిఫ్రెష్ రేట్ అయి ఉంటే అప్పుడు ఈ రెండింటిని సింక్రనైజ్ చేయడానికి మనకు ఒక కామన్ స్టాండర్డ్ ఉండాలి సో ఎన్విడియా వాళ్ళు జీ సింక్ అనే టెక్నాలజీతో అలాగే ఏఎండి వాళ్ళు ఫీ సింక్ అనే టెక్నాలజీతో వచ్చారు ఇప్పుడు ఒక సిపిఓ గానీ ఒక గ్రాఫిక్ కార్డ్ గానీ మనం ఒక స్టాండర్డ్ తో సర్టిఫై చేస్తే ఇప్పుడు మనం మానిటర్ ని కూడా అదే స్టాండర్డ్ తో సర్టిఫై చేసినప్పుడు ఈ రెండు మాత్రమే కంపార్టబుల్ ఉంటాయి ఒక స్టాండర్డ్ ని ఇంకో స్టాండర్డ్ మానిటర్ తో సిపిఓ తో మీరు వాడలేరు ఈ రెండు కూడా మనకి హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ వన్ వర్షన్ నుంచి మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు ఎన్విడియా జీ సింక్ ఫ్రీ సింక్ రెండు వాడి మనం ఒక రిఫ్రెష్ రేట్ ఇంకా ఒక ఫ్రేమ్ రేట్ ఉండే వీడియోస్ ని వేరే డిస్ప్లే డివైస్ పై చూపించగలుగుతున్నాం ఇలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఐదర్ అది ఫ్రేమ్స్ ని డ్రాప్ చేస్తుంది లేకపోతే ఫ్రేమ్స్ ని రిపీట్ చేస్తుంది అదే మనం ఇలాంటి టెక్నాలజీ అంటే ఇలా కామన్ కమ్యూనికేషన్ స్టాండర్డ్ కనుక వాడకపోతే ఫ్రేమ్ టేరింగ్ జరుగుతుంది ఫ్రేమ్ టేరింగ్ ని మనం ఈ ఇమేజ్ లో డీటెయిల్ గా చూడొచ్చు అసలు ఈ ఫ్రే
నార్మల్ గా మొబైల్ డివైజెస్ పై అంటే ల్యాప్టాప్స్ పై ఫోన్స్ పై మనకు ఓన్లీ సిక్స్టీ హర్ట్స్ తో రన్ అయ్యే డిస్ప్లేస్ మాత్రమే ఉంటాయి కానీ ఐప్యాడ్ లో ఫస్ట్ టైం ఒక వన్ ట్వంటీ ఎఫ్పిఎస్ తో అనే స్క్రీన్ ని తీసుకొచ్చారు దీనివల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుందంటే మనం బ్రౌజ్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్నెట్ ని బ్రౌజ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏదైనా ఈ బుక్ చదివేటప్పుడు లేకపోతే మనం న్యూస్ ఫీడ్ స్క్రోల్ చేసేటప్పుడు యాప్ స్టోర్ స్క్రోల్ చేసేటప్పుడు మనకి చాలా స్మూత్ గా ఉంటుంది అంటే మనం చదివేటప్పుడు ఇప్పుడు నార్మల్ బుక్ తిప్పినప్పుడు మనకి అక్షరాలు ఏదైతే న్యాచురల్ గా కనిపిస్తాయో ఈ ప్రోమోషన్ లో మనం చదువుతున్నప్పుడు అక్షరాలు న్యాచురల్ గా మూవ్ అయినట్టు అనిపిస్తాయి దీనివల్ల ఇంకా అంటే ఏంటంటే యాపిల్ పెన్సిల్ మనం వాడినప్పుడు లేటెన్సీ చాలా తగ్గుతుంది ఒక పెన్సిల్ ని మనం డిజిటల్ స్క్రీన్ పై వాడేటప్పుడు మనకు ఉండే ఒకే ఒక ప్రాబ్లం లేటెన్సీ ఉండడం అంటే మనం రాస్తూ పోతూ ఉంటాం కానీ మనం రాసేదాన్ని గీత కొంచెం వెనకలు ఉండిపోతుంది అదే ఇప్పుడు మీరు ఈ లేటెస్ట్ యాపిల్ పెన్సిల్ లో తీసుకుంటే దాంట్లో మీకు ఓన్లీ ట్వంటీ మిలీ సెకండ్ స్టేటెన్సీ మాత్రమే ఉంటుంది అంటే మీరు పేపర్ మీద రాసినంత న్యాచురల్ గా మీకు ఉంటుంది ఈ ఐప్యాడ్ ప్రో సెకండ్ జనరేషన్ పై ప్రతిసారి ఫ్రేమ్ రేట్ వన్ ట్వంటీ ఎఫ్పిఎస్ ఉండదు స్క్రీన్ పై ఏం కంటెంట్ ఉందన్న దాని ఆధారంగా అది దాని ఎఫ్పిఎస్ మార్చుకుంటూ ఉంటుంది ఒకవేళ మనం ట్వంటీ ఫోర్ ఎఫ్పిఎస్ వీడియో ప్లే చేస్తున్నా థర్టీ ఎఫ్పిఎస్ వీడియో ప్లే చేస్తున్నా అది థర్టీ ఎఫ్పిఎస్ కి ట్వంటీ ఎఫ్పిఎస్ కి పడిపోతుంది మనం సిక్స్టీ ఎఫ్పిఎస్ ఏదైనా గేమ్ ఆడుతున్నా కూడా సిక్స్టీ ఎఫ్పిఎస్ కి పడిపోతుంది కానీ మనం నార్మల్ గా హోమ్ స్క్రీన్ అప్ మీరు ఉన్నా లేకపోతే మనం ఏదన్నా న్యూస్ ఫీడ్స్ క్రోల్ చేస్తున్నా ఏదైనా బుక్ చదువుతున్నా అప్పుడు అది వన్ ట్వంటీ ఎఫ్పిఎస్ లో ఉంటుంది మీరు ఒక క్యాజువల్ మల్టీమీడియా యూజర్ అయితే జస్ట్ మీకు ఒక సిక్స్టీ హర్డ్స్ రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండే మానిటర్ బాగా సరిపోతుంది అదే మీరు ఇంకొంచెం ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే వన్ ట్వంటీ హర్డ్స్ వరకు వెళ్ళొచ్చు కానీ మీకు అంత డిఫరెన్స్ ఏమి అనిపించదు ఇప్పుడు గేమర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే వన్ ట్వంటీ హర్డ్స్ లేదా మాక్సిమం వన్ ఫార్టీ ఫోర్ హర్డ్స్ వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది టూ ఫార్టీ హర్డ్స్ ఫోర్ ఎయిటీ హర్డ్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ నిజం చెప్పాలంటే టూ ఫార్టీ హర్డ్స్ రిఫ్రెష్ ఎఫ్పిఎస్ పై పనిచేసే గేమ్స్ కూడా మనకు చాలా తక్కువే మీరు అంత ఎక్కువ బట్టి ఒక మానిటర్ కొంటున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా మీ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ కూడా ఖచ్చితంగా చాలా మంచి క్వాలిటీ అయి ఉండాలి సో ఈ వీడియోలో ఇదంతా చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మీకు ఒక టీవీ కానీ మానిటర్ కానీ కొనుక్కునే ముందు రిఫ్రెష్ రేట్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది మనం ఒక మానిటర్ లో చూస్తే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ హర్డ్స్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా దాని మాక్సిమం లిమిట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఉంటుంది అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ టైమ్స్ అది రిఫ్రెష్ చేసుకోగలుగుతుంది అదే మీరు ఒక టీవీ విషయానికి వస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ హర్డ్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ హర్డ్స్ అలా మీకు చాలా ఎక్కువ నంబర్స్ చూపిస్తారు అవి నేను చెప్పాలంటే ఫేక్ రిఫ్రెష్ రేట్స్ దాన్ని ఈ టీవీ మ్యానుఫాక్చరర్స్ అందరూ కూడా ఒక మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ లా ఉపయోగిస్తారు మానిటర్స్ కొనుక్కునే వాళ్ళు ఎలా ఒక గేమర్స్ ఉంటారు లేకపోతే మల్టీమీడియా డిజైనర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా అన్ని డీటెయిల్స్ క్లియర్ గా అర్థమవుతాయి వాళ్ళని మీరు మోసం చేయలేదు టీవీ అయితే మన లాంటి కామన్ పబ్లిక్ ఉంటారు సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఒక పది బ్రాండ్లు పెట్టుకుంటే వాళ్ళు అందరూ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఉండే టీవీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న మార్కెటింగ్ టాక్టిక్స్ వల్ల సేల్స్ మెన్స్ మనకి ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ హర్డ్స్ ఉంది సిక్స్ హండ్రెడ్ హర్డ్స్ అని చెప్పి దాన్ని నమ్మడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఇదని చెప్పాలంటే అది ఓన్లీ ఒక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ హర్డ్స్ ఉన్నా కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ హర్డ్స్ అని వాళ్ళు ఎందుకు క్లెయిమ్ చేస్తారంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ డిమ్మింగ్ అనే టెక్నిక్ ఉపయోగించి వాళ్ళు ఏదో ఫేక్ రిఫ్రెష్ రేట్స్ క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నారు ఇంతకు ముందు మీరు ఒక టీవీ కానీ మానిటర్ కానీ కొనేటప్పుడు దాని రిఫ్రెష్ రేట్ ఎంత ఉందని చూసే కొన్నారా నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో డిస్ప్లే సిరీస్ లో భాగం మీకు డిస్ప్లే సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ డిస్ప్లే సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డిస్ప్లే సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సెర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీయడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా